欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：影版《陈情令》宣发，双男主人选爆出，观众就没人出来管关。二零一九年暑期，一部由郑伟文、陈嘉玲执导、肖战、王一博、孟子义。宣露等人主演的古装仙侠剧《陈情令》上线，该剧一经播出便人气拉满，说是全网追剧都不为过。影版《陈情令》宣发，双男主人选爆出，观众就没人出来管关。众所周知，《陈情令》是根据墨香铜秀小说《魔道祖师》改编而来的。该剧以魏无羡和蓝忘机为双男主，讲述一个五派纷争、逐鹿江湖的故事。《魔道祖师》本就是网络上的一大 IP， 在被改编成电视剧之后，更是受到了不少的关注。只是不同于如今的事，该剧当时选用了两位寂寂无名的男主，也就是肖战和王一博。在《陈情令》热播之前，肖战和王一博只是演艺圈诸多小演员中不起眼的两位，而导演的初衷其实就是选用低成本的演员。节省经费，用以剧作自身质量的提升，这才打造出了这部如同黑马般的《陈情令》。《陈情令》热播之后，不仅剧作自身收视暴涨，作为双男主的肖战和王一博的人气也是一剧暴增，直逼一线男星。他们二位能有如今的人气和地位，当年的这部《陈情令》功不可没。《陈情令》之后，即便时隔多年，该剧的热度依旧遥遥领先。可是，毕竟这部作品没有第二部，因此好好的一部大 IP 就这么没了后续。可是日前出现的一则新消息，真的是震惊了观众。有消息爆料称，《陈情令》竟然要在今年秋季拍摄电影版。这则消息一爆出，网友们真的是沸腾了。一方面是因为《陈情令》热度之高，另一方面则是经典剧版在被改编成电影之后被毁的作品数不胜数。相信前段时间关于赵丽颖、霍建华领衔主演《花千骨》被改编成影版的消息，很多观众都已经看到了，只能说是三个字：辣眼睛。如今又轮到了这部《陈情令》，根据目前已经出现的消息可知，有关影版《陈情令》的宣发确实是出现在了网络上，并且还爆出了双男主的人选。将分别由赵文浩、孙泽源出演。关于以上两位演员，可能很多观众听说都没听说过。不过这也不是什么大问题，毕竟肖战、王一博在拍摄《陈情令》的时候人气也很一般。不过在已经有珠玉在前的《陈情令》之后，再选用两位新演员去演绎已经深入人心的魏无羡和蓝忘机，显然不是明智之举。这也是为什么一众经典电视剧拍成电影之后，会让人觉得毁作品的原因。小说改编成电视剧已经盛行了有些年了，难道如今又流行将经典电视剧翻拍电影了？当真是没得拍了吗？对此，不少观众质疑：难道就没人出来管关？就任由这股歪风邪气毁剧？对此，大家怎么看呢？杨子网名叫什么？古早网名文艺范十足，小猴子性格像向日葵。前不久，湖南卫视官宣杨子加盟了综艺《你好》。星期六第三季，摇身一变成为了子定好玩官。在第三季前两期主打九零后的回忆杀，嘉宾们也因此聊到了自己的古早网名。在预告中，杨子爆料自己的古早网名是范高的向日葵，真的是十足文艺范了。与杨子开朗活泼的形象也很符合。在节目中，杨子说道：“因为当时觉得很有文化，甚至现在都没有违和感。虽然这名字不能说是潮流感十足，但也算是当年一众杀马特网名中的一股清流了。”在之前，杨子就曾与向日葵有过合照。照片中，杨子穿着一身黑色上衣，搭配牛仔短裙，手捧向日葵。文艺范十足，氛围感满满。不仅如此，在生活中，杨子也是一个像向日葵般温暖阳光的女孩。
，杨子童星出身，五岁就入行，八岁主演了人生中第一部电视剧，一十二岁因《家有儿女》成名，二十四岁真正爆红。在外人看来，他的星途可谓是一帆风顺，但只有他自己知道这一路走来的艰辛。他曾这样评价自己：“我是一个落寞的童星。”这话听起来有些凄凉，但绝对不是空穴来风，而是他一路走来的真实感受。在二十四岁之前，杨子曾因外形而沉寂过一段时间，但他没有气馁，而是拼命去试戏。因其阳光活泼的性格和踏实肯干的韧劲，最终受到了大众的赏识。经过了多年的磨砺，他演技可谓是有目共睹的飞速提升。他每一次的出场都让人眼前一亮，就算有质疑的声音，也最终会因为其出色的演技而被征服。从多年前的《家有儿女》为他打开了康庄大道之后，杨子一直在自我勉励。他没有拘泥于夏雪这一角色中，而是广泛的尝试了不同题材。《战长沙》中历经沧桑的少女欢乐颂中，不安世事的职场新人邱莹莹，烈火英雄中感爱感。恨的报警员，沉默的证人中大智大勇的法医，各种角色在他独特的领悟和演绎下活灵活现，媒体和观众更是对他好评如潮。记得杨子在采访时说过，宋丹丹曾经劝过他不要进入娱乐圈，这个行业如同染缸，并不适合他。但是对于演戏的热爱驱使着他，让他凭借着出色的演技征服了观众。因独特的魅力，让他在娱乐圈越来越出名，吸引了大量的粉丝。杨子也有“国民闺女”之称，不仅仅是因为幼年时出演了《家有儿女》，还因为其温暖阳光，如同向日葵一般的性格，对待他人总是笑意相迎，对工作也十分认真，因此受到了更多的人的喜爱。在经历了坎坷，又收获了名利之后，杨子也没有迷失自己的本心。她还是一如既往的温暖善良，这样一位阳光积极的姑娘，相信上天也会眷顾她。她实在是娱乐圈中的清流，不炒作也不搞人设，一直都兢兢业业，发展自己的事业。相信她的未来会是一片坦荡。杨子诚意主演《沉香如屑》，服化造型辣眼睛，口碑褒贬不一，待后续。王一博片场骑单车，电影没拍完，路透照频出，状态呆萌接地气。U N I Q 王一博片场拍摄热烈的路透照又来了，骑着单车的他，这次的状态有点呆萌。不知道的还以为王一博这是忙着赶通告的节奏呢，实际上是在拍摄片场。这次扮演的角色是一名追梦的街舞少年。其实关于这部剧的路透真的挺多。从一开始，我们就看到了很多关于这部作品的路透，开机时刻的热烈，到拍摄过程中各种的取景的，都没有说特殊保护过。毕竟这部剧作品需要很好的宣传，所以很多人说，怎么会有这么多路透，甚至群演都夹杂私货的情况出现？说一千到一万，因为很多人都是跟着王一博去的。这次路透照放出了王一博骑着单车。一身长裤上袖的装扮，素人模样。通过路透照看得出来，王一博的妆容并没有想象的那么精致，反而挺邋里邋遢的，很随性的一个的一个妆容，非常符合送外卖的小哥模样。短发后的王一博看起来少年感十足，给人的状态也是很精神的，全然没有了镜头银幕上我们看到的那个爱豆风、酷盖饭的他，反而呆萌了不少。其实看过路透照后，不知道为何感觉这样子的王一博真的是很招人稀罕了。真实在努力做一名好的演员，干一形象一行，他根本不再受形象的困扰。很多人说他的演技一般，我们这个也不会大言不惭的给他辩解。演技这个东西，需要的是慢慢的磨练。谁说影帝影后都是一开始就会演戏的呢？除非你天赋异禀。尝了一张天生演戏的脸，起码王一博还是凭借一部作品让大众认识到他的，说明人家起码是符合人物角色的，演得不错才会拥有这么多人喜欢的吧。好了，毕竟如今的王一博重点已经转移到大荧幕上了。
，作品更是集中在电影作品上，这对于演技的要求更高。相信这么多作品都选择他，绝对不是大众口中那个没有演技的演员。我们更多是等待着作品的上映，看一下王一博的表现不就可以了吗？很多人看到路透都表示拒绝的口气。我们看到这些路透照放出来的，大部分都是营销号，甚至都是在集体转发，看来是 KPI 的要求。甚至呢，每次都给你整个热搜，这种操作呢，我们心知肚明了，人家也是一种变相的宣传了。毕竟这部作品是轻喜剧题材，聚焦的是街舞少年的追梦之路，很励志的，需要广泛的宣传一波。这种剧情的设定。没有什么神秘性可言的，基本上大众都能够猜到其中的剧情设定了。所以呢，我们保持发出来就看一下，顺带着安利一下这部作品，让更多的人可以看到，是对街舞的宣传，也是对这部作品的宣传。同时呢，王一博还会参与到这就是街舞第五季的录制，八月份街舞就要跟大家见面了。我们这个夏天的热烈继续开启。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。